以目前的状况，你觉得最有可能发生什么？无非就是谋财或者是报复。利仲谋是权势有名的富人，勒索他要钱的可能性是有的。同时，他在生意场上手段毒辣，想要报复他的人，应该也有不少吧。可是求财还是要找对人的，招惹利仲谋那样的人，就算他得到钱，也无福消受。我觉得报复是最大的可能性。哦，对了。你知道是谁把利仲谋私生子这件事捅出去的吗？是谁、啊？就是那个被利仲谋开除的赵国华。有消息了吗？哎，厉总他们还在找，暂时还没有消息。李姐，时间不早了，您先休息吧。彤彤要是有消息了，我会第一时间通知您的。陈伯，打电话给那个人脉广博的王老板，看看能不能利用他的关系查一查这件事。李姐，如果惊动了王老板，这件事难免会被宣扬出去，那样不是和报警一样，会对彤彤不利吗？那要怎么做？丽姐，不妨再等等，厉总一定会全力查清这件事的。再去好好的查一查这个女人的底细，不要放过任何的一个可能性和细节。我总觉得这个女人不那么简单。好，我这就去。丽姐，我们去休息吧。你怎么在这儿？怎么样，有消息了吗？有了，我从朋友那得到消息，彤彤是私生子这件事是赵国华传出去的。啊！我怀疑这个人。一个人坏事做多了，会有报应的。最可悲的是，无辜的人也会遭到牵连。这是我的家事，你这个外人别在这里管闲事。我是他的律师，他的事就是我的事。你们不要吵了，让我安静一会儿。有消息了，对不对？喂。赵萌，立刻回来。怎么了？刚才有人来电话，说彤彤在他们手上，要你准备一千万美金去赎人。报警了没有？你先回来。绑匪说，如果报警就撕票，我们不能冲动。一千万而已，我们给得起。就是因为我们给得起，绑匪才敢这样要挟你，这是错误。彤彤被绳绑架了，把电话给我，我来说。如果我们妥协，那岂不是以后谁都敢要挟我李仲谋？马上报警。彤彤被谁绑架了？他们要多少钱？是有人打过来电话，但是还需要进一步查证。他们都打电话要钱了，还查证什么？你会给他们钱的，对不对？彤彤的命不是由金钱来衡量的，对不对？彤彤现在在他们手上，万一他们打他、欺负他怎么办？啊，不会，他们只要你的钱，不是要他的命。你会去赎他的，对不对？你成功，你说话呀！我们现在要做的是报警。如果报警，彤彤的生命就会受到危险。给他们钱吧，你有钱的，钱是身外之物，没有什么比彤彤更重要。给他们钱吧，你是有钱人，给他们钱吧。有钱也不能这样给，否则以后谁都可以管我利仲谋要钱。难道，难道你不要彤彤了？一心思打赢官司，又是为了什么？他是你儿子，他是你的亲生骨肉，你不要感情吧。我不知道你在说什么，被我说中了，对不对？彤彤果然是你报复我的工具。就算我立主谋，再冷酷，再无情。
还是以泪液为重。你不救，我救。这件事情，万一彤彤有危险怎么办？我报警就是为了彤彤的安全。我不是跟你说过了吗？绑匪不就是要钱吗？给他们就是了。你为什么不听？难道你这一辈子非得跟我作对吗？现在不是义气之争，是关系到你儿子的命。我就是为了要保住彤彤的命，我才这么做的。我们应该相信警察。厉先生和厉女士的想法我都很理解。但报警是最正确的，也是必须的。我们不应该纵容这种行为，这也是每个公民的义务。你们应该相信人民警察，我们会保护每一位公民的安全。我们应该要相信这些警察，因为他们处理这类事情比我们要有经验多了。好了，陈伯，推妈回去休息。仲谋，你最好安安全全的把彤彤给我带回来。走。厉先生，您最近有没有跟什么人结怨？结怨？我们做生意的难免会得罪人，那还是要请您好好想一想。能够绑走您孩子的，肯定对您的家庭环境是比较熟悉。我们父子重逢跟取得抚养权也是最近的事情。能够知道我们厉家近况的人并不多。根据我们警方的经验，绑匪的目的。不是求财，就是暴露。我们警方已经安排调查，看是不是其他人绑走了孩子。同时，我们会在各大交通出口进行逐一排查，并且我们会对您的所有电话进行监听。希望您配合。如果您还想起了什么，请您及时告诉我们。好的。老王，你那边怎么样？都已经准备好了。嗯。你们这边怎么样？哎，马上就好了。都查好了吗？都查好了。嗯，好。我一直觉得彤彤应该不会被绑架。为什么？直觉。彤彤的消息曝光到现在已经有大半个月了。如果真的有歹徒要绑架她，机会多的是，为什么会等到现在？那倒是。按理说，那段时间是最好的。那天老李说，亲眼看到彤彤进了幼儿园的大门。如果歹徒跟着他进去绑他走，不可能没有人看到。很有可能是彤彤自己偷偷溜出来。虽然他不认识路，但是他那么聪明，他一定会问人。所以我觉得迷路的可能性也不大。那要是彤彤一个人走在街上，让人发现被绑架了呢？可是早上上班的时间，路上人那么多。从幼儿园到梧桐家的路上，基本上都是宽阔的大道
如果他真的被人绑架，应该会有人看到，怎么会只有书报摊看到彤彤的踪迹呢？我呢，亲自问过那个卖报纸的，他只说他确实看到彤彤一个人在走，他当时觉得很奇怪。彤彤跟他问过路，方向就是梧桐家的方向。这么说，彤彤一开始就打定主意要回去找梧桐，继续派人，给我在梧桐家附近仔细的找。好，我这就去。我们抓紧把设备连接好，嗯，只要电话打进来，我们就可以追踪了。知道了。你们一会儿啊，把周围再布控一下，啊，好，做好万全的准备。喂，仲萌，怎么是你？发生什么事了？我打你的手机一天你也不接，打电话到公司去，他们说你一天也不见人影。没事，我在家。我还以为出什么事了呢，吓死我了。你今天晚上有空吗？今天晚上不行。我主演的电影票房过亿，老板为我办庆功宴，你能陪我去吗？我还有事，好吧，你忙吧。嗯，你们啊，把所有设备重新检查一下。怎么了？盘子里的饭菜没动，碗倒是打破了一个。他又发脾气了。没事，丽姐就是心情不好，担心彤彤。她呀，刀子嘴豆腐心，您还不了解吗？李总啊，要不您上去劝他一下，让他吃点东西。好。我说过不吃，拿上来干什么？不吃饭也于事无补啊！彤彤是我的孙子，厉家的骨肉，我实在吃不下。这样的你，对我来说很陌生。怎么说？我们都是母子，只是都在掩饰自己的内心。我只有这么一个孙子，小小年纪就出这样的事情，我不希望他有任何的闪失。我一定会把彤彤找回来的。他不光是你的孙子，也是我的儿子。我会不惜一切代价来保护彤彤的人身安全。我们李家一共就三个人，我不希望任何一个人。我答应你，我们一家三口一定会团圆的。如果你真的想要帮一点忙，那就吃点东西吧。
。喂，先生在床吗？一千万美金太多了，我现在提不了那么多的现金。孩子呢？你放心，我只求财不害命。我现在身上只有五百万美金。别跟我耍花样，一千万美金一分都不能少，否则明天就给你儿子收尸了。我要跟我的孩子说话。我要拖延时间，让孩子的妈妈把钱带到工厂来，否则我会让你后悔一辈子。喂，喂。喂时间太短了，我们监测不到电话的来源。李先生。我建议去交赎金，到时候见机行事，救出孩子。你同意让孩子的母亲去交赎金吗？来了，彤彤有消息了，是不是？说话呀，彤彤是不是有消息了？到底是谁绑架了他？你快说话呀！你说话你冷静一点，听我说好不好？至少我们现在有彤彤的下落了，而且绑匪要的是赎金，不会伤害彤彤的。只是……这是什么？绑匪要你去交赎金。嗯、可以，我去。很危险。没关系，只要彤彤平安，就算要我的命都可以。警察让你现在过去交代一下怎么应付。彤，吴彤，彤彤找到了，你怎么在这儿？你不是把彤彤抢走了？是你把彤彤给弄丢的。美玲，你别这样，美玲什么样？美玲，你还是不是人呢？你，彤彤有消息了。警察让我现在过去，只要有消息，我第一时间通知你啊。彤，哎，你找到彤彤，你告诉我啊喂，你一个人吗？对，你们要的钱我带来了。彤彤在哪儿啊？别着急，等我拿到了钱，一定会放了你儿子的。那你快来拿呀，钱就在我这儿，要不然我打开给你看看。不用，你现在顺着你的右前方的路一直往前走就行了。右前方。这么久不会有事儿吧？哎，你不能去，警察已经把这里包围了，他们一定会有。等不及了，赵某，你现在下去会大做惊蛇的。我是孩子的父亲，他们不会怎么样。
在哪？你快告诉我，彤彤在哪？坦白从宽，抗拒从严。老实交代，你把孩子藏哪儿了？孩子真不是我绑的，我就是恨李仲谋，趁机报复他一下，浑水摸鱼，骗点钱。警官，这孩子我也不知道在哪儿啊。李先生，已经审查这么久，他说的应该是真的。我们还是赶紧想别的办法找孩子吧。既然赵国华他没有绑架彤彤，这对我们来说也算是件好事。现在我们可以认为，彤彤不是被别人绑架的，我们警方也会扩大面积，继续搜查。那我们保持密切联系吧。谢谢。谢谢。怎么办、啊？怎么办啊？再去你家附近找找吧。好。今天谢谢你啊。没事，这是我应该做的不会有事的。现在已经确定，彤彤不是被绑架。我们现在需要冷静。你最了解彤彤，你想一想，彤彤会在哪里？能找的地方，我们都已经找过了。彤彤不开心的时候，还有可能去哪里？如果彤彤不开心。
或者害怕的时候，他会躲起来。可每次都是躲在家里的。躲在家里。胡同，胡同，没事吧？来，等一下，这是彤彤的模型车，每辆车上都有一个 T 字，我认得。这玩具他经常带着吗？对，因为他特别喜欢，所以每天都带在包里。所以就表明他应该回来过，他应该还在附近。彤彤，梧桐，彤彤，彤彤，梧桐。彤彤，彤彤，彤彤，彤彤，彤彤，彤彤，彤彤。我们下去吧。彤彤，彤彤，彤彤，彤彤，你怎么跑这儿来了？彤彤，你吓死妈妈了！滚！气死了，彤彤，彤彤，害怕了吗？彤彤，妈妈看看，妈妈哭了，来哭了，我们先下去吧，走。下去，彤彤乖，你千万别害怕，彤彤不要往下看，看着妈妈。没事的，妈妈在这儿呢。彤彤乖，小心点儿。彤彤，你看妈妈跟你笑呢，别害怕啊，妈妈马上就下来。彤彤抓紧啊。没事了，没事了，乖，好，好吧，下来啊！我我，小孩子都不怕，你怕什么呀？下来啊！可是这儿好高啊！妈妈，加油！加油，你可以的。小心，小心！妈妈，别害怕！我来了，来，东西给我，可以吗？来，没事没事，有我在，有我在。
来没事，我扶你。对不起。没事吧？对不起。妈妈今天今天，谢谢你，彤彤，可不可以在我这儿住一段时间？幸好这一次没有遇到坏人。如果，如果有下一次，我真的不知道该怎么办。不会再有下次了。我承认这次的确是我的疏忽。彤彤跟我妈之间确实有一些矛盾，我会尽快解决这个问题。可她毕竟还小，你总要给她一点时间。我以后会注意对她的方式。你想说什么？你想要彤彤？想都不要想。法院已经判了，这件事没有讨论的空间。我会上诉的。你以为你赢得了吗？你不要这么肯定，我一定会想办法。就算是你立仲谋，也不能只手遮天。就算你赢了，又能怎样？如今这件事已经闹得满城风雨，你还能够让他回到平静的生活吗？如果你哪天又要上班或者加班，有事情非得去做的时候，请问你又要把它丢给谁？啊？理智一点，让他跟着我，总比跟着你强。比我强？彤彤作为继承人，将来他是要掌控整个历史集团的。除了这一点你不能插手之外，其他的动产不动产，多少钱你都可以跟我提。这样你也不需要再为彤彤那么辛苦的工作。我相信这样对你跟彤彤都有好处。你将来结婚生小孩，彤彤她也不用跟着继父生活，她更不用跟同母异父的小孩争宠。你，你只是叫我卖孩子。就是因为你的这个个性，我才不愿意把彤彤交给你。我不想我的儿子长大了以后会恨我这个父亲。我要他现在就知道，我是他的父亲，我是他最亲的人。那如果我不答应呢？你一定会答应的，否则一拍两散，后果你自行负责。我会送他出国。可是你也会有新的家庭，会有自己的孩子，彤彤和他的继母生活，会和你的孩子争宠。我不会结婚。我是说，如果，如果有一天，你遇到了深爱的人，你也能这么肯定？吴小姐，你在跟我谈爱情，我不会爱上任何人。你凭什么这么肯定？我。妈妈，妈妈，妈妈，彤彤。
彤彤发烧了，送他去医院。来，彤彤，我不要去奶奶家。彤彤，乖，我们去医院好不好？你发烧了，我要留在家里。哎，不，彤彤，彤彤，彤彤，彤彤，你生病了要看医生。我不去。彤彤生病了，怎么可以不去看医生呢？彤彤，让我来。彤彤，彤彤。你先乖乖出来，我们量个体温好不好啊？如果发烧不严重的话呢，我们就不去医院了。彤彤，咱们每次生病都要量体温的，你忘了？如果不吃药的话，就会越来越严重，这样就要打针了。我不要打针。那彤彤乖，我们先量体温，然后多喝一点热水，一会儿感冒就好了，我们就不去医院打针了，好吗？你先乖乖出来好不好啊，彤彤？妈妈。哎呀，彤彤，彤彤，乖乖的，我们量个体温好不好？来。好。我们还是去医院吧。我不去，哪都不去。哦、彤彤乖，我们哪也不去啊。先量个体温吧，如果体温不算太高的话，我有办法处理。而且这么晚了，医院都是急诊，好吗？我们量个体温好吗？嗯，好。体温计呢？啊，你来抱着他，我来拿。我不要，我要妈妈抱。哦，乖，麻烦你帮我拿一下吧，在浴缸底下第二个抽屉里。谢谢啊。妈妈给你搓搓肚皮，一会儿就好了啊。妈妈的手热不热呀？嗯，热。嗯，来，来，夹紧了，别动，来。妈妈给你讲个儿歌好不好啊？哦，小老鼠上。下不来，急溜咕噜滚下来。再讲一遍，妈妈。好的。小老鼠上灯台，偷油吃，下不来，急溜咕噜滚下来。下来。妈妈，好了吗？妈妈看看啊。怎么样？三十八度二，对小孩子来说，体温不算太高。彤彤，我们可以不用去医院啦，但是你得听妈妈的话，我们要喝好多好多的水，然后出很多很多的汗，这样一起加油，把体内的病菌赶跑，好不好？好。嗯，彤彤，我们要加油哦。妈妈加油，真乖。有点凉凉的哦，凉不凉？这是什么？这是退热贴。你不知道啊？你不知道也不奇怪。像你，应该是没有用过这种东西吧？这个管用吗？彤彤的体温不算很高，可能是因为昨天在露台上吹了太长时间的风，刚刚一下子吃了那么多的东西，才会发烧吧。这种物理降温是最保险的，应该没有什么事儿。如果明天还烧得很厉害，那我们再去医院。他以前常常这样吗？你说发烧啊？嗯。嗯，其实开始我也不太懂，后来才慢慢有了经验。普通的感冒发烧，我都能应付。彤彤真的很坚强，虽然他那么害怕打针，可是每次去医院，他都不会哭，也不会闹，是吧，彤彤？我很坚强的。
彤彤真的很乖，所以以后，请你对他好一点。雨中睡在我胸口，冷风耳边狂吼，夕阳都坠落，路风抚摸尽头，满眼灰暗的云朵，遮挡天高海阔，但却不退缩。听到有个我在对我。说，先把伤痛都感受，才懂得什么是勇敢。把黑暗都闯过，才会看到辽阔。不痛，逆风去飞翔的倔强。不痛，哪怕只剩下了寂寞。不痛。要给自己一个微笑，抬头仰望第一道曙光，多闪耀！背影拉长在身后。大步的向前走，当我抬起头，蓝天星在闪烁，开满鲜花的王国还在为我等候，困惑挣脱会听到，有个我在对我说，只有征服了脆弱，才懂得什么是勇敢。看到辽阔，不痛，逆风去飞翔的倔强，不痛，哪怕只剩下了寂寞，不痛，要给自己一个微笑。不痛，信仰在心底做炙热。